ಪರಂ ಶಾಂತಿ ಬಾಪೂಜಿ ಬಾಪೂಜಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಲೆಕ್ಕದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಏನು ಕಾರಣವಿದ್ದಿತು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ವೆರೈಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಆತ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತಗಳು ಇವೆ ಮೊದಲಂತೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಶಿವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟವು ಮತ ಪಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಐದು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಮತ ಪಂಥಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಮತ ಪಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಂತೂ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೊದಲು ಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಆಗಿತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಅದಂತೂ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತರಹದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ವಿನಾಶವಾಯಿತು ಮಹಾವಿನಾಶವಾಗಿತ್ತು ಇದರ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನರ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಲು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೆಸೆಂಜರ್ಗಳು ಬಂದರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂದರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲೂ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂದರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬಂದಿತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬಂದಿತು ನೀನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಆತ್ಮರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಕೆಟಗರಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮತ ಧ ಪಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೆಟಗರಿಯ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಮಾತು ಬೇರೆಯದಿರು ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮತ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಆರು ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆತ್ಮ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಐ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಬರುವುದಿದೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಳೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುರಾಣ ಎಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಾನು ಆತ್ಮನ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮರು ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷವಾಯಿತು ಎಂದರೆ
ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಆತ್ಮಗಳು ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದ ಆತ್ಮಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆತ್ಮಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತ್ಮಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ ದೂರ ದೂರದ ಯು ಎಫ್ ಒ ಇಂದಲೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯು ಎಫ್ ಒನಿಂದ ಏಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯು ಎಫ್ ಒ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಮೊದಲು ನೀನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡು ನಾನು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯ ಆತ್ಮ ಎಂದು ನೀನು ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀಯೋ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದವನಾಗಿದ್ದೀಯೋ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಿವರಚನೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಶಿವನ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ಮಹಾಶಿವನ ರಚನೆ ಇಲ್ಲ ಪರಂ ಮಹಾಶಿವನ ರಚನೆ ಪರಂ ಮಹಾಶಿವನ ರಚನೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಇದನ್ನು ತನಗೆ ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಬಂದು ಆತ್ ಒಂದು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಂತೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಅಜರ ಅಮರ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮವಂತೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ಸ್ವಯಂನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರಹ ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಬರಬೇಕು ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಆಲ್ಮೇಟಿ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಆಗ ಪವರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಆತ್ಮನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆತ್ಮ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತನ್ನ ಗುರಿ ಲಕ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮಗಳು ದೇವತೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದ ಆತ್ಮಗಳು ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳು ಈಗ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ವಿನಾಶದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವಿನಾಶವಂತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನಂತೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಆತ್ಮ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಇದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನಾ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಸೇವಾದಾರಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಾ ನಾನು ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದನ ದೇವತೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾದನ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನಾ ಯಾವ ಸ್ತರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯ ವಾಸಿಗಳಂತೂ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆತ್ಮ 
ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿವೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಲಿಯುತ್ತಾ ಅಲಿಯುತ್ತಾ ಆನಂದದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇದಂತೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬರುವುದೇನೋ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆ ಸೋರ್ಸ್ನ ಸಮಾನ ಪರಮಪಿತನ ಸಮಾನ ವಾಪಸ್ ಪರಮ ತತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಏನು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವ ದಾನವ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಯಾರ ಬಳಿನೂ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಜನ್ಲೋಕ್ ಮರ್ಲೋಕ್ ತಪ್ಲೋಕ್ ದ ತನಕ ಆತ್ಮ ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾರು ಬೇಹದ್ದಿನಿಂದ ಬಂದ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ಆತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ತನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿ ತಿಳಿದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತೀರ ಬಾಪೂಜಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯಲಿ ಈಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಲವು ದೇವತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಬೇಹದ್ದಿನ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದವರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಹೈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನಂತೂ ಈ ಪಂಚತತ್ವದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ನೀನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಪರಂ 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 ಆತ್ಮ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಆಲ್ಮೇಟಿ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಆಗ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ಬಾಪೂಜಿ ತಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇಂದು ಜನರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ ಆಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ತನಕ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಇದು ನಿಧಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹಳೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಹುಡುಕಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ರೂತ್ನ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೂರಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು